दर्शक वृंद नमस्कार कार्यक्रम सीधा कुरा में यहाँ हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम सीधा कुरा तैपिटल टेलीविजन एसडी बा प्रत्यक्ष रूप में हि रख्वे संगे हमी कैपिटल एफ एम रेस का विभिन्न रेडियो स्टेशन सुनी भी रख्वे संगे हमी अनलाइन में डब्लू 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 डट सी एफ एम ऑनियर डट कम रेडियो सारंगी डट कम अपिटल मीडिया ग्रुप को मोबाइल एप सी एम जी बा हमी हेन पढ़ और सुन्न भी सकूँ कार्यक्रम सीधा कुरा में समसामयिक विषय वस्तु में बड़ी केन्द्रित रहकर हमी सीधा संवाद करी मूल को पच्लो राजनीतिक घटनाक्रम का बारे में हम विश्लेषण कर टिप्पणी कर विज्ञ विशेषज्ञ छलफल भी कर पच्लो समय में नेपाल को राजनीतिक गतिविधि भन अथवा राजनीतिक परिस्थिति अलिकता फरक ढंग ने अगड़ी बढ़ना खोजे जस्तु भी देखि होना तो यह अलिकता उतार चढ़ाव कई समय ये पच्लो समय में कई तस्ता कांड भन प्रकरण एक पच्छी अर्क आई देखि खासगरी कई समय अगाड़ी नक्कली भूटानी शरणार्थी को प्रकरण आगे थी ते पड़ी ललिता निवास को जो जगह प्रकरण को विषय उठे थी रही फिर पच्लो समय में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल बा झंड एक सौ केजी एक क्विंटल चाह सुन प्रकरण अवैध रूप में आयोग सुन प्रकरण को विषय तेली अली सड़क देखि सदनसम तताइर इसमें कई छानबीन को प्रक्रिया अगड़ी बढ़े रही प्रारंभिक चरण का कई व्यक्ति पकड़ पड़े तपनि इसमें धेरे संशय पैदा कर इसमें ठूल गिरीह को अथवा राजनीतिक रूप में इसको संरक्षण रहे प्रमुख प्रतिपक्षी दल ने सदन अवरुद्ध करते आक एर तो संघ में तो देखि प्रदेश तीर को अवस्था तस्त देखि सरकार बनने तो गिर्ने तो खस्किने देखि चाहे तो कोशी प्रदेश को कुरा करूँ चाहे तो सुदूरपश्चिम कुरा करूँ रहा प्रादेशिक जो हम सरकार को जो अवस्थिति सतोषजनक छेन कि जस्तु भी देखि यह अवस्था में खासगरी अ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेक कस्तो भूमिका निर्वाह कर आज को श्रृंखला में हम मूलत नेकसंग जोड़िए नेकमाले को भूमिका का बारे में राजनीतिक भूमिका का बारे में हम बड़ी केन्द्रित रहने कोशिश कर नेकमाले का केन्द्रीय सदस्य निर्मल भट्टराय आज मेरे पाना हूँ और समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तु में बड़ी केन्द्रित रहकर बात करने आज को श्रृंखला में प्रज्वाल स्वागत है कैप्टन सीधा धन्यवाद अब तब सुरुआत मैं क्या बड़े करूँ जो लगी रहने पच्लो समय में एटा प्रकरण आयो जो सुन कांड को जो प्रकरण आगे तो प्रकरण को सन्दर्भ में सरकार ने एक खाल छानबीन करूँ प्रक्रिया अगड़ी थी तो प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेक विमति क्या सुरुआत करें अब सुन कांड का श्रृंखला तब हे धरवटा कांड था नो तर यो एक सौ किलो सुन अथवा एक सौ पचपन्न किलो जो भन तो सुन कांड संयोग बस अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल बात्रो सारा चेक चेकिंग सिक्युरिटी चेकिंग फुत्क एक दु किमीटर पर पुगे संयोग बस जो सुन पकड़ पर्यो तो घटना आप खाल रहस्यमय घटना छेस में नेपाल प्रहरी का अथवा तैं का सुरक्षा नि मानी को मानेस को सेटिंग नमिलाईकन अथवा कर्मचारी को सेटिंग नमिलाईकन अथवा राजनीतिक नेतृत्व को समेत छत्र छाया नभकन तस्ता घटना हो सकते हैं तैंले के तब को यदि एटा सीओ भी छिर्न अवैध छबाट सामान्य अवस्था में सीओ छिरा सकूं अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल में सीओ छिरा सकूं तर सय सय कि एक सौ पचपन्न किलो सुन चाहे के सजील तैंट पास होने बितीक ठूलठूला मानी हाथ से राजनीतिक संरक्षण छा घटना एवं कुछ नेक संशय हो दोसों कुछ जहांसम तब छानबीन को कुरा अब तैं प्रहरी नि मानी तैं सब कुछ अपने संगठन का मानी में मा प्रश्न उठा सिक्युरिटी संबंधित प्रश्न उठा भरी संगठन लो विषय छानबीन कर दिए हो मथिलो नि छानबीन टोली निर्माण होने पर्द रिक नेतृत्व संबंधी तह का जो गृहमंत्री भन्न अर्थमंत्री भन्न इसमें प्रत्यक्ष संलग्न ये मानी मतलब छानबीन को दायरा में लिया काम गयो इसमें निष्पक्ष छानबीन होता रू 
अरु देश का जी थुल्थुल घटना आरु सेटिंग आरु को जी पाधा बासुनो शक्षा बन्ने ये माले को कुरा हो र तेज आधार में छानमिन उच्च स्तरे छानमिन समिति बन्नु पड़ता सा पर तो छानमिन को दायरा में ऐले प्रहरी ले लाऊनो नशकने मानिसरला पे त्यां लाऊनो परसा बन्ने नहीं ये माले को मार ऐले � यो कैंडल लाई जो सरी लिया है वो अथवा तेल लाई चाहिए पकड़ा हुआ करो अथवा यू लाई अनुसंधान को दायरा भी तो प्रोविज करा यो तो प्रोविज करो ना कि री सरकार ले जून खाल को चाहिए तो दारुकता दिखाई रहेगा सो त्यों चाहिए संतोष जनक चाहिए ना बन्नी निष्कर्ष में ये माले अब अपुगे को हो अथवा उसको समस्या और उतिरपनी बांगी है कुछ और पर बाय कुछ अब प्रारिस अठन को संगठन को छाया बैठा अथवा उसको गिरा बैठा बाहर निश्चय को सुन लाई राजस्व अनुसंधान विभाग को सही टीम ले बैठे कुछ ऐसे में तो इस कारण कर दा केरी प्रारी समर्थना नहीं उस अंदर्भ में अलग ऐसी प्रश्न को घेरा मच हो तो इसमें राजनीतिक संरक्षण को करा अथवा राजनीतिक समलंग ताक को करा सही गर्म सकी जगी सकी नहीं तो प्रारी प्रारी प्रशासन को योड़ा पाया प्रारी प्रशासन को तो तेज़ में सोचे असफल भाई को देख असफल भाई को नियत बस असफल भाई को अथवा दुर्नियत बस असफल भाई को अथवा असाबधानी का साल असफल भाई को छानबीन करने पर चल तो वो छानबीन करना तेज़ संगठन ला जिम्मा दिया रहा होता है तेज़ संगठन ला मात्रे बाहर पारे रा गर्नत उसले पनी कर सा तर तेज़ संगठन ला मात्रे बाहर पारे रा तो छानबीन पूरा होता ही ना तेज़ कारण ले राजस्व अनुसंधान विभाग रा पौराणिक को दुई टेला छानबीन कर रा त्यों संग संबंधित राजनीतिक नेतृत्व ला पनी उस छानबीन को दायरा में ले आनु पर सा भन्ने आधार में नहीं नेकपा इमाल ले संसद में उच्च स्तरे छानबीन समिति को मांग करे हो इसमें धेरे ही जैसे छानबीन होता है उनके ये सब किन गरे को भन्ने जिन्दा � छानमिल ले असर पार ना होए ना छानमिल लाई पूर्णता दिन अगल लगी रा छानमिल लाई उड़ा चाहे निष्कर्ष में पूरे ना कर लगी छानमिल समिति आपसे एक साथ ना बने प्रारंभिक संगठन आप ही इसमें प्रश्न को घेरा मचा राजस्व अनुसंधान विभाग ले चाहे समाते को सा तरफ ने अर्थ मंत्रालय का उच्च अधिकारी औ छानबीन को घेरा में इस कारण यी कुरा छानबीन को दायरा भित्र लियान नहीं उच्च स्तरीय छानबीन समिति बनाने पर्च एमएं हो यो नहीं अब भाग सही तरीका हो तो जो इस भाई जो उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन करो राज्य का संयंत्र निष्प्रभावी जो देखिश राज्य प्रति अथवा सरकार प्रति एट अविश्वास सीर्जना करें राज्य के संयंत्र काम कर सकि भेस नहीं देला विगत में कृष्णबहादुर मोहरा गृहमंत्री होता खेल नहीं अथवा इर्द गिर्द में वहाँ वड़ा चाहिए एकदम पॉपुलर कुरा बन्नो बात सा सुन तस्कर तस्करी में टुल्लुला माचा सं ती माचा लाइले हैं मिश्रा मतलब सकने आवाज़ में सही ना और वो और वो बनेगा हमें वो बनेगा भारे बोरी हो बन रहे वाले बन्नो बात सा ये उटा ये उटा प्रसंग तो मेरे लम्बो सुनो जो इसको सुनेंगे ना दूसरो सुन तस्करी में प एकदम पारिवारिक संबंध जस्तु गर देखने गरी ती फोटा आरु सार्वजनिक भाईगा सम तेज कारणले ये सबे कुरा छानबीन गरना कल लगी प्रारंभिक संगठन ला मात्र तमाले जिम्मा दिनु भाव बने यो कुरा होता है ना ऐसमा रायती की साबले छानबीन होनु पड़ता सम रायती की साले छानबीन तगड़ा देखेर ऐले सिटिंग गिरिया माले छानबीन आबादी सम्मा पात लाई मार्ग परस्त गौर दिनों पर नियावस्था बनो शक्ता जा तो इसके अंदर ये बीसे आ रहे हैं गंभीर बीसे आ रहे हैं गंभीर बीसे लाई माले पुलिस ले बने कहीं चुनी बंदे ही ताला बहरी आ रहे हैं पकड़े दे गौर रचे यो समस्या को समाधान से होता है यो यो अवस्था में दोस्त कई समय देखी जाए तो पहले रूले विशेष तो प्रमुख प्रतिपक्ष दल ले जाए यो विषय लाइने उठान करे रा सदन में अवरुद्ध गरी रहे कुछ सदन चलना दी रहे कुछ अवस्था सही ना यो इमाले को बटन लाइन बने कुछ ऐसे और एक विषय मा सदन अवरुद्ध मत्रे हो उसको मैंने सदन अवरुद्ध करने इमाले को ने चाहना � ऐसा ऐसा ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है कुछ और गलती हो रही है कुछ और तेज़ में सेटिंग को गंदा आओ नहीं कुरा हो बाहर आओ सं रत्तियों कुरा मार चाहे रामरो छानमेंट करने पर और रामरो कुरा करने पर वंदा उस सुन दें ना सुने पसीता के उनसे बने समस्त में प्रमुख प्रतिपक्षी दल ले 
त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि त्यसलाई राम्ररी सुनाउ गर्न सुनाउनका लागि एस्ता कामहरु गर्न पर्यो हो नत्र पनि यो कुनै रहरको विषय होइन त्यो चाहिँ जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा तपाईहरु विशेष त नेकपा एमाले भनेको चाहिँ एउटा पुरानो राजनीतिक दल संसदीय अभ्यासमा पनि अब उसको एउटा श्रेष्ठता छ उसको लामो अनुभव छ हरेक विषयवस्तुमा सदन अवरोध मात्रै गर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो जेनेरेसनले पनि सिक्ने त त्यही नै रहेछ राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्ने हो भने एमालेले पनि त्यही कुराहरू सिकाउन खोजिरहेको छ कि अथवा सदनमा अरू ढङ्गले पनि अलि रचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकिन्थ्यो कि भन्ने पनि कतिपय बेला ती खालका टिकट टिप्पणीहरू पनि अब उठ्न थालेको छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ टिप्पणी के हुन्छ होइन अब मैले भनिहालेँ यो रहरको विषय होइन तर उसले कुरा सुन्दैन उसले गम्भीर कुरा उठाउँदाखेरि पनि सही कुरा उठाउँदाखेरि पनि जनताका कुराहरू उठाउँदाखेरि पनि यो राज्य सुन्नेवाला छैन उसका निश्चित के भने कुराहरू छन् निश्चित सेटिङहरू छन् निश्चित के कुराहरू छन् अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज हट हराएको छ त्यो किन हरायो भन्दाखेरि खोइ मतलब त्यो थाहा छैन भनेर चाहिँ गैर जिम्मेवारी जवाफ दिन्छ त्यसको सही उत्तर आउँदैन सुन कान्डकमा चाहिँ अब ठुल्ठुला मान्छे अहिलेसम्म समाउन सकेको छैन भरिहारू पक्रे पक्रेर थुनेर ठुल्ठुलो काम गरेको भनेको छ के अरे ललिता निवास प्रकरणमा सबभन्दा दोषी यो प्रकरणमा सबभन्दा दोषी भनेको चाहिँ त्यति बेला निर्णय गर्ने माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई बाहिर हिँडिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग सोधपुछ कुराकानी केही छैन अरू तल तलका जग्गा किन्वेस्ट गर्ने मान्छेहरूलाई समातिराखेको छ त्यस कारणले सरकारमा बस्ने मानिसहरूको चाहिँ यो कामप्रतिको नियत के हो नियत के हो नियत त प्रष्ट भएन नि नियत प्रष्ट भएन त्यो नियत प्रष्ट गर्नका लागि पनि हामीहरू स्वच्छै छौँ भन्नका लागि पनि गृह मन्त्रीले अर्थ मन्त्रीले उहाँहरूले चाहिँ बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ र छानबिन समिति उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर आफूलाई पनि त्यसमा चाहिँ सामेल गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको भनाइ हो त्यो कुरा चाहिँ अब छानबिन समिति बनाउन सरकार पनि अब बिस्तारै तयार हुँदैछ भन्ने कुराहरू पनि आएको छन् सायद आज भोलिमा तिनीहरू तयार होलान् किनभने त्यो नगरिकन उपाय नै छैन भरियाहरू पक्रेर ठुलो काम गरे भन्ने कुराले त केही पनि हुँदैन यसो निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन यस्ता चाहिँ केही पनि घटनाहरू सन्देहात्मक घटनाहरू अपराधिक घटनाहरू चाहिँ घटिरहन्छन् र त्यसलाई चाहिँ के भने अनि आफू सबै सधैँ चोखो रहने खालका कुराहरू चाहिँ समस्या गर्दछ माओवादीका केही नेताहरू चाहिँ के भने नेताहरूको हाइफाई चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ जो बस उठ हामी देखिरहेका छौँ जो उनीहरूले युज गर्ने सम्पत्ति र अरू कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ यो यस्तै यस्तै सेटिङले भएको छ कि भन्ने देखिन्छ यसमा चाहिँ जस्तो त्यो त्यसको छानबिन हुनु पर्दछ यसमा जस्तो तपाईँले जस्तो यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन हुँदाखेरि त्यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ के त अब त्यसमै अहिले सरकारले गरिरहेको काम कारबाही प्रति संशय मात्रै हो कि अथवा यसले निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ अब यसको रिजल्ट आउँछ जुन चाहिँ उच्च उच्च स्तरीय चाहिँ छानबिन समिति गठन भयो भने यो केस मात्रै होइन अरू केसेसहरू पनि को लागि पनि एउटा मार्ग प्रशस्त हुने त्यस्तो केही देखिन्छ र भने होइन यसमा चाहिँ के भने अब उच्च स्तरीय छानबिन बनाएर ती प्रहरी अधिकारी जो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्युटीमा थिए अथवा ती अध्यागमनका मानिसहरूको कर्मचारीहरूलाई र सँगसँगै सँगसँगै त्यो सम्बन्धित मन्त्रालय नेतृत्व गरिरहेका मानिसहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा राख्ने उनीहरूलाई त्यसभित्र पार्नका लागि चाहिँ प्रहरी सङ्गठनले गर्न सक्दैन प्रहरी सङ्गठनले गृह मन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्दैन राजस्व अनुसन्धान विभागले अर्थ मन्त्रीलाई गर्न सक्दैन त्यस कारणले उनीहरूलाई पनि छानबिनमा सहजीकरण गर्नका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समितिले चाहिँ मतलब काम गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको भनाइ हो त्यो कुरालाई चाहिँ के भने मान्नै पर्छ त्यसो गऱ्यो भने मात्रै सरकार चाहिँ के भने सही छ भन्ने कुराको प्रमाण हुन्छ यदि उसले मानेन हट गऱ्यो भने देर इज समथिङ रङ कोही मान्छेहरू त्यसमा संलग्न छन् राजनीतिक रूपमा मान्छेहरू संलग्न छन् जसरी फोटोहरूमा आइरहेका छन् समाचारहरूमा आइरहेका ती मान्छेहरू संलग्न छन् र ती मान्छेहरूलाई बचाउनका लागि राज्यको एउटा निकाय लागिराखेको छ भन्ने कुरा एउटा शक्ति लागिराखेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ पछिल्लो समयमा जस्तो सरकारले चाहिँ केही इनिसिएटिभहरू उसको इन्टेन्सन के थियो त्यसको बारेमा अर्को बाटोमा हामीले छलफल गर्न सकेला चाहे त्यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थीको सवाल होस् चाहे त्यो ललिता निवासको होस् पछिल्लो समयमा ए सुन कान्डको त्यसमा सरकारले केही न केही चाहिँ त्यहाँ तदारुकता देखाउन खोजेको जस्तो चाहिँ देखिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ फेरि एमालेले कुनै न कुनै ढङ्गले त्यसको प्रतिरोध अथवा विरोधमा चाहिँ उसले बोलिरहेको जस्तो बाहिर आएको त्यो सार्वजनिक रूपमा आएका कुराहरू यो यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त त्यसो एमालेले चाहिँ किन त्यसरी हेरिरहेको छ यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थीको केसमा चाहिँ तिनै पक्राउ परेका मान्छेहरूले आर्जु राणाको प्रष्ट रूपमा नाम ल्याएछ 
तर आजु राणा लाई अनुसंधान को दायरा में लिया होना चाहिए लिया होने योजना रखने चाहिए ना तो इसका अंदर कर दाखिली तो किन नगरे को बनने को रहा मैं एमएलए सोच निकल रहा हूँ एमएलए के एक जना नेता तेज को दायरा में पड़े तो बाद उराय में जी दायरा पड़ने बीत गई अनुसंधान नवंजल समा हमें ले सब भाई पौध बैठा नेको भाई एमएलए ले तो बाद उराय निलामन करो प्रश्न उठने बीत गये करो अब वहाँ पहली कानून रूप में से सफा बाहर आऊँ ना बाहर बने तो कुरार गये हो तो ऑयले आने ले निलंबन करे हो तो नेपाली कांग्रेस ले बाल्की ना खाड़ा ले निलंबन को प्रस्ताव पर ले आऊँ ना सके ना निलंबन नहीं करे ऐसे ही ना आरजू को बारे में तो ले सुनी सके ऐसे तो इसका अंडे यो प्रश्न तर तीनों ले चाहिए ना अपना मान चला है बचाऊं ना कारण इतनी किन्ह प्रयत्न करें वो भंडार समस्त में करा उठाऊं ना जायज करा हो तो इसका लागी समस्त में संघर्ष करने जायज करा हो किन्ह वाले नकली उठाने प्रणाली और आर्थिक प्रकरण में अजीब नहीं ठुला मान चार लाइज है समातना सकिए ना समातना चाहिए ना गरीब ना भन्ने क तो ऐली बनी तो तो देखा पाए मालिको बना ही हो तो सकी है ना बनने गरी है ना सरकार ले चाहे ना सरकार को सही मतलब ठीक होना कर लगी होने तेज में समझौता करे अब ये फाइल तो ऐली देखी थी नहीं तो ये फाइल ऐली देखी थी कुने ने कुने बेला बुटानी सरनार्थी को प्रकरण बाहर आओ ने वाला थे गवर्नी मतलब तो पूरा होने नहीं यो सरकार ले राठा रखने काम करो, आरजुला बचाओ ने काम करो, और वो उस प्रश्न उठेगा मैंने चला, बचाओ ने काम करो, तो इस कारण लिखा रखे रही, तो कुरा सही ना बने, वाला इतना नहीं मैं उसको मिले आगे पनी बने, मैं तो नेपाल ले निर्णय करने वाला हूँ, टिप्पणी उठाने और जेल में चं, निर्णय तेरी प्रश्न को मन निर्णय करने और को गच्छे दार मुद्दा मचन पेरी तो इसमें अली यो यो प्रश्न को चाहिए कि बने साथ से अनुसंधान करने में तो ये सर जानू पड़ेगी ना तीन एक आर्म अपन तो अनुसंधान में जानू पड़ेगी ना कोई गौर है तो प्रश्न उठाने से किधर समस्त ना प्रश्न उठाने पड़ते हैं ना जनता को लेबल जनता को बात अब मत ले ही सके पची प्रतिपक्ष में भागो लेके बने सरकार ले गरे का कमजोरी हर ले सरकार ले गरे का चाहे के बने नरामरा काम ले जन जनप्रिय काम ले से भंडार पूर्व करने रख गवर्नर नदी ने नदी ने जनादेश उनसा प्रतिपक्ष ले तो काम ये माल ले तो कर नहीं पड़े ते काम ये माल ले ल तो पहले उसको सरकारी टूटे रहा फिर अब ये उड़ना है सरकारी करे रहा नया समीकरण बने रहते हैं सरकार गठन बाहर रहा यूँ सरकार ले आई लिगरी रह क्या गतिविधि आ रही है सुख समझ ना लिए अदा हरी से इमाले इतनी बिन्ना नेगेटिव होना पानी अवस्था आई लिस गरी रह के होता यूँ सरकार ले गतिविधि अभी न उल्लेख करें का रामरा काम और वो कई मैंने शुरू पकड़ा ऊपर ने और उपर आया रामरा संतेश में चाहे रामरो काम को बारे में वहाँ लाई धूप धार गरनु पर ने अथवा चाहे गरनु पर ने करा सही ना सरकार ले गरने जनता का लाइक रामरे उसके दायित्व के करा उसके दायित्व करा उस लाइफ धूप धार गरनु पर है ना सरकार ले करें वो कमजोरी हर लाय मात्रा उल्लेख बने रहा है चाहा कमजोरी बने क्या बने उच्च इस तरह मैनचेयरों सुनता स्कर में नेतारों संतसन सेटिंग में चंन समरक्षण में चंन ती मैनचेयरों को बारे में प्रश्न उठे ना भरियार को बारे में तेरे प्रश्न उठे बनने कुरा तो कसरी नेगेटिव होना चाहा निर्णय करने मैनच बुटानी नकली बुटानी सारा तो पढ़ना तीनों को भी तो अनुसंधान में ले आओ बनने कुरा का सरी नेगेटिव है ये नेगेटिव कुरा वही ना पॉजिटिव कुरा को बारे में एमआर ले ले जाए मतलब अब दिन दिन ही चाहे कि वने प्रचंड को जाए जाए कार्य एमआर ले कर देना और कुपनी कर देना तो इसका तो राय दी में जाए राम रो गरे ना वने प्रति प्रतिपक्ष चले प्रश्न उठाऊं नहीं हो संघर्ष करने हो साधन आवरुद्ध करने हो बेल घेराव करने हो तो सब ही करने हो ये मायले गरे को तेरी कला की मात्रा हो ताकि सरकार ले हर एक तीन टाइम अनुसंधान में राम रो पूर्ण होने गरी काम करे ऐसा ही ना स्टंट बाजी करे ऐसा देखोने गरी काम करे अली ठुठुला मानसिक पर्यासन तो ठीक ही था और बाकी भाई क्या समस्या हो लल्लता निवास पर करण माँ 
जगह किन्मेज करने में तला तला का मानसिक परेशान कर्मचारी सुबह नायब के के टिप्पणी उठाने मानसिक परेशान निर्णय करने मानसिक परेशान त्याग समस्या से सुनते तस्करी मत काम ही बहुत कुछ है कहाँ तो नेक्सस में तो नेक्सस समान तो अनुसंधान पूरे सके सही तो सेटिंग सेटिंग ले बैठ नहीं सके सही अब सब पे काम सरकार ले गौरव भरना तब पे कसरी भरना ओके और ये दोस्तों यो यो सुन प्रकरण को संदर्भ में आता है तब पे अलग से क्या लगी रहा है ऐसा कि दोस्तों यो अनुसंधान बनो अथवा यो प्रकरण से अब ऐ अब प्रश्न प्रश्न संग के बनना सकेंगे इंसान ने यो सुन तस्करी प्रकरण में सरकार के उटा अंग निकायले तेल लाई लुकायर पढ़ना कोशिश की हो न तो त्यो अंतर्राष्ट्रीय संब केरे विमानी स्थल बाटा त्यो तेजरी बाहर आने सकते ही ना ये उटा निकायले तो गरे की हो अब ते त्यो निकाय में कोको सम्मलनसन बनने को रहा प्रधान मंदिर का विश्वास पात्र और उम्मता थी मंचियर को तो फोटो शोट आई सके ये मालित हो चांस तो खुदना चांस कि न मिलते हैं छुटाई यूं था और कुली समाय तो अपनी संदर्भ बस और को निकाले समाय और को मंत्रालय का मंजिल है तो राज्य संसद विभाग को नहीं वड़ा सबसे चाली संस्थित थी उस राज्य को दशकां अलग के आए कुछ है ना यो सुनता स्वरी में सरकार ले पकड़े हो बने रह जाएं अथवा गिरिय मंत्रालय ले पुराने प्रशासन ले रामरो काम करो बने ठाउं सही ना राजस्व अनुसंधान विभाग ले जति व्यापते थी वापने उल्लेख समाते हो तो ठीक है जाओ उसको पूरा तर प्रारी प्रशासन ले इसमें केपिंग करे ना ये त्रो कैंडना आप इतने चोखों बन चेता है ना वहाँ को बारे में वीडियो रहा चल सीएर को बारे में वीडियो आया था और एक पुरार वीडियो आया था संदेहात्मक पुरार हुआ आरकुन आया था जब तुझे दूध ले दोए कुछ बने फिर तो ती पुरार तो संदेह चंदी था जनता को जनता ले रहा है कुछ इसी टीवी में तो ती पुरार तो प्रश्नित मार्ग प्रशस्त करने पर सब बन्नी लाइन के छानबीन समिति गठन करी सके पची छानबीन समिति को कार्य विधि अनुसार ती सभी मंचेरो पानो पर ओके कार्य विधि इसको मतलब राज्य ने माने आइले ते बटम लाइन बनाया चाहिए ना तो कुरान से ही मतलब ये माले बनाया चाहिए ना छानबीन समिति को कार्य विधि अनुसार कक्षा लाइ प्रश्न सुधने तेज कहने लगा रहा है कि तो कुरान में से सरकार का मानसिक रूप से ही डरा है रहा भागने पड़ने अवस्था से मत देखती ना ये विषय बस तो रो ऐले सरी सार्वजनिक उदय करता एमाले ले आपने एक खाल को स्टैन ली दे करता है कि इसलिए केंद्रीय समीकरण में से तेज लेके बदला ले उदय छकी चाहिए ना मेरा विचार में तो � ऐसे ही काम को लागी नहीं वो बने होगी बने बने लाख से कहीं ले गई सुनो रो आई रैक्शन अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल वाला पास होने सा अनिकोता किए होने सा भाग बढ़ना होने सा मुख्यमंत्री बनाने पर वो बंदे की चाहिए कि वो ने सवा मुखले गवर्नर ना होने काम पनी गवर्नर सा असंसदीय काम और उसे मतलब गवर्नर सकता सा अब इस तरह कांड और उम्मीद है कि वने जॉस अब जॉस लीने दीने में तालाबाती पौरव बन जाएं गठबंधन बात की न अपनी सकता जो सब तो पहले अस्ति क्या ही देखी रखूं मैं आगोसा जो सब अस्ति बरगरी संपन्न भागो गठबंधन के उड़ा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस को केंद्रीय समिति को बैठक में सरकार के अब उन्हें रोहरले प्रचंड अलग बोकी रहेगा तो देखी नहीं ना कोई ना नहीं निकाबा एमाले को डॉल ले निकाबा एमाले सरले अब प्रचंड अलग ना बोकने निपला निकाबा एमाले सरकार बनाऊं सा निकाबा एमाले सरकार बनाए मैंने उसले ही जो देखी कर दिया आयकर आम्रा क्या मलाबुले निरंतरता दिन सा तो निरंतरता � उन्हें रोहार ले चाहिए स्वीकार्य था वही ना 
प्रचंड सकेसम सकेसम धे दक्षिणपंथी किता में लाने दलाल पूंजीपति वर्ग को सेवा में प्रचंड लाने उसका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी इसो देखावटी रूप में एमए मतलब तेजोबत करना काखी राखने अली कांग्रेस को यो यो रणनीति देखि तेस में कंग्रेस सफल कंग्रेस कंग्रेस तो अब कंग्रेस तो सरकार निर्माण करने कुछ में एमए सरकार में जान नदिने कुछ में तो कंग्रेस सफल भगत तर जनता को सेवा करने कुछ में जनता को अभिमत जितने कुछ में जनता को कैरे मन जितने कुछ में तो फिर नेपाली कांग्रेस तस्त तो नेपाली कांग्रेस को अलग के ये पार्टीसंग मिले बाड़ी चुड़ी खाओ नेपाली कांग्रेस ने कांग्रेस तो अब ठूल पार्टी अब तो क्रांति कर आगे पार्टी ठूल पार्टी जनता को सेवा कर पार्टी तो ये पार्टीसंग मिले बाड़ी चुड़ी खाने पार्टी को रूप में चाहे प्रणत होते भाई तो आखिरी इस कारण तेस में तो नेपाली कांग्रेस ने तो घुमाई राी कांग्रेस ने घुमाई रखा प्रचंड आप घुमाई रखा के क्रांति को लगी हिड़िया मानी माओवाद तीर लगा क्रांति में हिड़िया मानी के अलग के पड़ रहा है भादा खरीद दक्षिणपंथी को सेवा करने शक्ति को रूप में पो रक्ति पो हमें तो विवास कर क्रांति होने को सजवाद तीर जाने होने के होने को तस्त विस भाई वहाँ पड़ रहा है तो यह विजातीय को गठबंधन ने परिणाम दिने कुछ में मतलब कुने ग्यारेटी होते हैं इसलिए कई परिणाम दिखाई तर बाड़ी खुणी बाड़ी चुड़ी खाऊंजल खाना पाऊंजलसम गठबंधन बसि सकने कुछ भी सत्य हो एटा इस मैं फिर फिर अर्क जोड़ी हाल जो तैयार विजाति कुछ करातीय नई संगठन भन न एक हिसाब से भन तक पूर्व सहकर्मी को पार्टी एक एक सजवादी पार्टी अलग एक हिसाब से हे वहाँ भूमिका बिंद जो जस्तु भी देखि सरकारमें हो सतवा चाँसो के हो वहाँ से फिर पुरानों घर में फर्क सकने संभावना तब को देखी रहने भाषा अलग यह पच्लो के असंतुष्टि कता कता तीर पर सचलकी को जस्तु ग्राउंड सामजवादी के ग्राउंड का साथी निरंतर प्रत्येक दिन जो नेता कोई केन्द्रीय सदस्य कोई जिला अध्यक्ष निरंतर फर्क तीडिया मार्फत देखी राख्वा कुछ दोसों कुछ तैं भि को नेतृत्व को कंप नेतृत्व को मनस्थिति के आधा जति नेतृत्व एमएस जान ही होते रओवादी अथवा कांग्रेस संग मिले भापनी एमए साइज में राख् पर्च कलिता निवास प्रकरण में माधव नेपाल छाने छानबीन को दायरा में लियान एमए को सरकार ने खोजा थे तो कारण तैंक रिस अच्छे बाकी माधव नेपालजी को हक में अब झलाजी को ब्लक में यह कम्युनिस्ट अलग को जे बन रहा है सजवादी मोर्चा भी हो कम्युनिस्ट मोर्चा है कांग्रेस में मिले सद बस ठीक छाइन तेल वामपंथी को ध्रुवीकरण के लिए हमें काम कर दक्षिणपंथी बाटो ठीक छेन झल्लाजी को ग्रुप ने भन रहे ते ठूल बहस होने रंतिम अंतिम तो अंतिम खुट्टा तानने काम तानिने काम तैं हो कई समयमें तब देखी हाल कि एटा ठूल शक्ति तैंट बहिर्गमन भर एमएसग सहक एमएसग समित भर अगड़ी जाने संभावना केन्द्र में देखि तो देखि इस कारण एक एक सजवादी तो अब अर्क चुनावसम मतिहास को विषय मात्र होतिहास को विषय नेता कोई बस मसलन तर पार्टी को हिसाब में तुरा कर पार्टीम बड़ी सहित होने क्योंकि उन्नीर को जीवन उन्नीर को दिमाग तो एमए भर से सुत्ता एमा उठता एमा राजेन्द्र राय भूर्व को मानी नेता तब सुन भाई न मतलब सपना में एमएक भाषण कर देखु सपना विपना सब एमए नहीं भाषण कर उन्हीं को मनो मनोविज्ञान तो उनके रिप्रेजेंट कर उनको जीवन नहीं एमए का सब कुछ जब थैला में सब एमए नहीं एमए बाल्टी भरी एमए नहीं एमए में मत अल अर कुछ लेपन कर एक एक सजवादी का नेता कार्यकर्ता को स्थिति तो तो बाट उ मुक्त भर एमए को तो खाली कर अर्क कुछ चीज ने भर्ना उन्नी अब सकते सकते हैं कि उन्नीर को राजनीति हिमालय में हो नए राजनीति सीध तो सजवादी मोर्चा को सन्दर्भ के हो तो फिर परिकल्पना कर सजवादी मोर्चा तो चलने चीज हो सजवादी मोर्चा कल्दन भैं चार वा पार्टी मिले चार थरी का विचार कुछ 
माओवाद सहित एक ठाउँ अर्क अब विप्लवले एकीकृत क्रान्ति भन्या छन् त्यो के हो के हो विप्लव चाहिँ आफै रहस्यमय मान्छेहरु छन् हैन ती कता चाइनाका मान्छे जस्ता पनि देखिने भारतका मान्छे जस्ता पनि देखिने कता हो कता जो छन् ना चटकी खालका मान्छे छन् विप्लव उपेन्द्र यादव म म कम्युनिस्टै होइन भन्या छन् उनी जातीय क्षेत्रीय समाजवादको कुरा गर्छन् अब यी यस्तो मान्छेहरु जो कम्युनिस्टै होइनन् कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्ट मिलेर समाजवादी मोर्चा बनेको बनेको चाहिँ यो नयाँ चीज हो यो यो टिक्ने वाला छैन भोलि सत्ताको चाहिँ तालमेलमा कहाँ कहाँ पर्यो यी सबै चाहिँ एक छिन्न छेडा भङ्गुर हुन्छ यिनीहरु मिल्दैनन् यो हुटिट्याउले सगर थाम्ने जस्तो कुरा मात्रै के हुँदैन एक के पनि हुँदैन किनभने यी पात्रहरु मोररलेस यो आत्यो ढङ्गले चाहिँ के भने बहिष्कृत पात्रहरु हुन् उपेन्द्रलाई हारेर पछि बल्ल बल्ल गठबन्धनले के के गरेर जितार ल्याएको छ उपेन्द्रलाई नेत्र विग्रह चन्का सबै मान्छेहरु बाहिर निक्लेर विप्लवतिर लागिसके धर्मेन्द्रहरु सबै उता लागिसके तल उनको कोही पनि छैन एकीकृत समाजवादीको मैले तपाईलाई भनिहाले माओवादी आफू एक्लै लड्नु पर्यो एक दुई सिट पनि जित्न सक्ने अवस्थामा माओवादी पनि छैन अहिले अब त्यो अवस्थामा छ भनेपछि उनीहरुले एक समाजवादी मोर्चा बनाएर समाजवादको काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो यो व्यक्तिको कुरा मात्र हो यो त्यसो भए यसलाई चाहिँ यसरी भन्न सकेँ ल जस्तो यो समाजवादी मोर्चा गठन गर्नुको औचित्य भनेको चाहिँ अहिले सत्तामै रहेको एउटा शक्ति प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेसको लागि चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा राख्नको लागि मात्र यो गठन गरिएको भनेर बुझ्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ नेपाली कार्यालय सत्ता बार्गेनिङ गर्नका लागि प्रचण्डले तयार गरेको तानाबाना त यसलाई भन्न सकिन्छ त्यो चाहिँ तानाबाना भन्न त सकिन्छ किनभने मोर्चा एकैतिर लाग्यो भने कांग्रेस एक्लै हुन्छ कांग्रेस एक्लै भयो भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी जस्तो अथवा चाहिँ काम गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा बार्गेनिङ चिप्सको रूपमा प्रयोग हुन सक्छ अर्कातिर चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ एमालेलाई साइजमा ल्याउने भन्ने खालको योजनामा पनि उनीहरू केही न केही उसमा एक दुई पाइला अगाडि बढ्न सक्छन् उनीहरू तर पनि त्यसले न कांग्रेसलाई कांग्रेसलाई चाहिँ के भने बार्गेनिङ गरेर सही ठाउँमा ल्याउन सक्छ न एमालेलाई चाहिँ साइजमा राख्न सक्छ यो दुईवटै कुरा गर्न सक्दैन र उनीहरू आफै के भने अगाडि बढ्न सक्दैनन् किनभने अगाडि बढ्ने कुनै आधारै छैन वैचारिक आधार छैन चरित्रगत आधार छैन चरित्रगत आधार छैन किनभने एउटा एउटा सरकारमै जानु हुँदैन भन्छ एउटा मधेशको कुरा गर्छ एउटा माओवादको कुरा गर्छ एउटा अब माधव नेपालजीहरू अब जब ज कहिले कहीँ के के मदन भण्डारीको लाइन भनिराख्ने भएको छ यी लाइनहरूको फ्युजन कहीँ पनि हुँदैन जब कुनै विचारको फ्युजन हुँदैन त्यहाँ एकता पनि हुँदैन सहकार्य पनि हुँदैन अब त्यस्तो अवस्थामा समाजवादी मोर्चा बन्ने कुरा चाहिँ एक दिनको यसो रमाइलो एक दुई दिन केही महिनाको रमाइलो मात्र त्यसलाई खासै विशेष महत्त्वका साथ चाहिँ जस्तो नेकपा एमालेले चाहिँ अहिले हेरिरहेको छैन भने नि हेरेछ छैन हेरेछ छैन तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भने बरु त्यसले नेकपा एमालेलाई फाइदा गर्छ कि त्यो फाइदा के हो भने कसरी मान्छेहरू मिल्दा रहेछन् मिल्ने कुरा के हो विचारको कुरा हो कि के हो भन्ने विचारको विचारको राजनीति गर्ने मान्छेहरू त फेरि एमालेमै फर्किएर काम गर्छन् फेरि विचारको राजनीतिलाई छोड्नेहरू गाला जोडेर यसो फाइदा लिने नेताका नेताका गाला जोड्ने फाइदा लिने खालको भयो भने त्यस्ता मान्छेहरू त त्यतै लाग्लान् तर विचारको राजनीति निष्ठाको राजनीति इमानदारीको राजनीति गर्ने त वामपन्थी आन्दोलनका मान्छेहरू फेरि एमालेमै एकाकार हुन्छन् त्यस कारणले यसले समाजवादी मोर्चा गठन हुने कुराले एमालेलाई बेफाइदा गर्दैन फाइदै गर्छ अब जस्तो अलिकता हुन त अब मुलुकमा कुनै त्यस्तो खालको दुर्घटना यदि भएन भने अब सबैको एउटा केन्द्र अथवा एउटा मिसन भनेको चौरासी नै हो चौरासीको चुनावको कुरा नेकपा एमालेले चौरासीको जुन निर्वाचनको एउटा परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि उसले आफूलाई कतातिर चाहिँ उसले त्यो उपस्थिति उसको रहला भनेर त्यस्तो खालको जनसन गर्न सकिने अवस्था अब आएको छ अब नेकपा एमालेको मात्रै कुरा गर्दा होइन अब तिन चार वर्ष राजनीतिको लागि लामै समय हो त्यो लामो समयको अहिले नै अनुमान गर्नु हतार हुन्छ एउटा एउटा अहिलेको परिदृश्यले त्यस्तो के सन्देश गर्न हतार हुन्छ दोस्रो कुरा के भने नेकपा एमाले यो देशको सबभन्दा बढी साङ्गठनिक संरचना सञ्जाल भएको र तल टोल टोलसम्म साङ्गठनिक उपस्थित भएको पार्टी हो त्यस कारणले ती पा ती साङ्गठनिक संरचनाहरूलाई चाहिँ एकदम मजबुत सुदृढीकरण वैचारिक साङ्गठनिक हिसाब गर्ने कामहरू अहिले एमालेले मिसन ग्रासरुट मार्फत अथवा त्यसपछिका क्रियाकलापहरू मार्फत हामी गरिराखेका छौँ र जनतालाई नेकपा एमाले विगतमा के गर्यो र अब भोलि के गर्छ भन्ने दुईवटै कुराहरू हामी सँगसँगै लिएर चाहिँ हामी गइराखेका छौँ राजनीतिक पार्टी भनेको 
मानसिहरुको थुप्रो लगाउने चीज मात्र हैन मानसिहरुलाई एउटा वैचारिक र सांगठनिक ढाँचामा ढालेर लिएर जाने कुरा हो त्यो नेकपा एमालेले गरिरहेको छ त्यो कुनै अरु पार्टीले इन एमाले जस्तो गर्न सकिराखेका छैन छैन नयाँ भनेका पार्टीहरुले पनि छैनन् पुरानाले पनि छैनन् छैन त्यसकारणले गर्दा खेरि त्यही सांगठनिक संरचनाको आधारमा हामी 84 मा अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छौ 84 सम्म पुग्दा खेरि धेरै वामपन्थी कार्यकर्ताहरु पनि भ्रम बस अन्तरलाय कार्यकर्ताहरु फेरि नेकपा एमाले नै समाहित भएर राजनीति गर्न सुरु गर्ने छन् यो दुई तीन वर्ष चाहिँ के भने एमाले सवालीकरणको वर्ष हुनेछ सुदृढीकरणको वर्ष हुनेछ र चाहिँ एउटा फराकिलो पार्टीको रूपमा चाहिँ विकास हुने एउटा वर्ष हुनेछ त्यसैले 84 को चुनावको नतिजाको निर्धारण गर्छ अब कति के होला ठ्याक्कै यति नै अहिले भनिहाल्ने त्यसमा तपाईलाई अब यो पछिल्लो समयमा उदाएका अथवा उदाउँदै गरेका नयाँ शक्तिहरुको थ्रेड चाहिँ कतिको महसुस हुन सक्छ नेकपा एमालेको लागि चाहिँ अब नयाँ शक्ति पार्टीहरुको सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भने उनीहरु वैचारिक हिसाबले प्रश्न छैनन् कता जाने भन्ने कुरा प्रश्न छैनन् यो 34 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भइसकेको 34 वर्ष नेपालको राजनीति कम्युनिस्टली काङ्ग्रेस भनेर बित्यो कम्युनिस्टली काङ्ग्रेस माओवादी पनि पछि आयो त्यो पनि कम्युनिस्ट नै थियो अरु अरु पनि भयो होला तर बेसिकली कम्युनिस्टली काङ्ग्रेस भनेर बित्यो अब अहिले पनि के भने राजनीतिक पार्टीहरुले पार्टीहरुलाई हेर्दा जनताले यो कम्युनिस्ट तिरको पार्टी हो कि कताको पार्टी हो भनेर हेर्छ नि एउटा एउटा घटना त्यो उनीहरुले प्रश्न गर्नुपर्छ कताको पार्टी हो भन्ने के पार्टी हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ दोस्रो अब हिजो एउटा हुइम आयो सानो पार्टी बनाउँदा खेरि पनि हुइम आयो र ठुला पार्टीहरुको पार्टीहरुसँग रिसाएका मान्छेहरुले हालदिएको भोटले गर्दा खेरि त्यो पार्टी ठुलो एउटा बन्यो पार्टीहरु बने अब भोलि त गाउँमा आउँदा खेरि को आउँछ अब दोस्रो पटक चुनाव जाँदा जनताले के हेर्छन् गाउँमा यो पार्टी लिएर को आउँछ त्यही पल्लो घरकै म्याउ गर्ने बिरालो पल्लो घरकै बिरालो आएर म्याउ गर्ने हो कि पल्लो घरकै स्वार्थी बिरालो आएर म्याउ गर्ने हो कि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने एमाले र काङ्ग्रेस भित्रका अवसरवादीहरु पद लोलुपहरु पद नपाएर चाहिँ हैरान हुर्मत भएका मान्छेहरु ती पार्टीमा गएर फेरि तिनीहरुकै नेतृत्व गरेर जनताका भोट माग्न गयो भने परिस्थिति आजको जस्तो हुने छैन जनताले फेरि रिथिङ गर्न परेछ कि ए त्यही मान्छेलाई पो भोट दिनु पर्छ मैले भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यसकारणले त्यतिबेला त्यतिबेला यी पार्टीहरुको त्यो निर्वाचन नै त्यो होला र त्यो अहिले आजै तपाईले रवि लामिछानेको हिजोको वक्तव्य तपाईले हेर्नु भयो भने तिमीहरुलाई अहिले मेयर शेयर कसैलाई बनाएको छैन उम्मेदवार बनाएको छैन भन्ने उनले वक्तव्य निकाले त्यो भनेको के भने तल मान्छेहरु पार्टीमा प्रवेश गरे म त मेयरको उम्मेदवार म त वडा अध्यक्ष भनेर भनिसके तल एउटा पार्टीबाट आयो अर्को पार्टीबाट आयो कमिटी बम बस्यो होला के गरे होला भनिसके के भने म वडा अध्यक्षको उम्मेदवार म मेयरको उम्मेदवार म सांसदको उम्मेदवार भोलि भनिसके र बुढोले त्यहाँ चाहिँ रविले भन्नु पर्यो कि यो अहिले उम्मेदवार भएको बेला होइन भनेर भन्नु पर्यो देशभरि त्यो अवस्था रूपन्देहीमा हानाहान कुटाकुट भयो र त्यो कुरा चाहिँ चौरासी मा पुग्दा झन् विकराल हुनेछ यदि तपाईँले सिद्धान्तले व्यवहार लिएर मिसनले त्यसलाई गाइड गर्न ती मान्छेलाई गाइड गर्न सक्नु भएन भने त्यो त्यहाँ पुग्दा विकराल हुनेछ र त्यतिबेला उनीहरुको एसिड टेस्ट हुनेछ चौबिस चौरासी भनेको यस्ता उदीयमान पार्टीको सबभन्दा धेरै एसिड टेस्ट हुने वर्ष हो ओके अब म जहाँ जाँदै अन्तिममा जस्तो आज साँझ सम्म चाहिँ एउटा समय सीमा निर्धारण भएको कुशी प्रदेशको चाहिँ सरकार गठनको सन्दर्भमा त्यहाँ गठबन्धनको सरकार गठनको प्रक्रिया एउटा एउटा चाहिँ अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनौँ नेकपा एमालेको पनि खालको आफ्नो एउटा रणनीतिक त्यहाँ समीकरण तय भइरहेको बेलामा अबको यो 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 गठबन्धन अथवा यो सरकार गठनको सन्दर्भ कुशी प्रदेशको मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको बुझाइ के छ अब के होला त त्यहाँ हिजो हिकमत कार्कीको सरकार ढाल्न र अर्को सरकार बनाउनका ढाल्न त ढाल्ने एउटा कुरा भयो सरकार अर्को सरकार बनाउने कुरामा सभामुखलाई सम्म सहयोग गराउने कुरा जो असंसदीय कुरा हो त्यो कोर्स त्यसको कोर्स करेक्सन र सर्वोच्चले गरिदियो त्यो एउटा चाहिँ सकारात्मक कुरा हो संसदीय गैर संसदीय बाटोमा सत्तारूढ दल दल नै हिँड्ने कुरा सत्तारूढ गठबन्धन नै हिँड्ने कुरा चाहिँ त्यो सही थिएन त्यसलाई करेक्सन गरिदियो एउटा कुरा दोस्रो अब 
सभा मुखला ने राजनीति में दिया रा दसरी पनी बहुमत पुरी आरा सरकार बनाना शक्ने गठबंधन ले सतारूप गठबंधन ले दसरी पनी गाना शक्सा बहुमत पुरी आनो पनी उदेशी दबा ना पनी शक्सा ये उड़ा और यो कई शब्द घंटा मत्यो करा मुना पनी शक्सा अन्य था कते कसे कुम बहुमत पुगे ना बंदे की अब सर संबंधानी हिसाब ले मध्य बजे चुनाव और उन्हें भी कल पम्मा जाना शक्सा यो तो नैतिकता को हिसाब ले से कते को सांदर्भिक हो बंदे ये उड़ा सवाल मुखलाई राजनाम गठबंधन जसरी जे जे करी चुड़ी खाने मनस्थिति में कोशी में गए पे सब संसदीय नैतिकता सारा कुछ लक्ष्मण रेखा तोड़े भैग अठबंधन लक्ष्मण रेखा हर एक विषय में उसे नैतिकता ईमानदारी संसदीय परंपरा मान्यता मूल्य इसको लक्ष्मण रेखा तोड़ी रह गोशी में गठबंधन ने गए मुझे यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद महत्वपूर्ण विचार राखीद हमें समय दिवस हमें धेरे सन्दर्भ में जोड़ने कोशिश गये महत्वपूर्ण समय और संवाद को निम्ति में यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद ज्ञापन कर मैं कैपिटल टीवी मेरा विचार राखने अवसर जो दी दिए तब एकदम राम उदयम पत्रकार जो साथी हो तब विशेष धन्यवाद दिन चाहूँ हस् हस् धन्यवाद दर्शक बहन आज को सीधा कुरा में हमी मूलत पच्लो राजनीतिक घटनाक्रम अज मूलत पच्लो समय में जो एट प्रकरण उठे ये सुन प्रकरण को संदर्भ में सरकार ने कर जो प्रयास प्रयास प्रति चाहे प्रमुख प्रतिपक्ष दल को एक खाले बीमती रहे उसके अवरोध भी सृजना संसद में भी उसके आप बनाएर राखी रखे ये उच्च स्तरीय ढंग इसको छानबीन करद रकरण को जरसम पुग्न पर्च भाटा प्रमुख प्रतिपक्षी दल को भनाई रहे संगसंगे पच्लो समय में ये यी रतिविधि सरकार का गतिविधि उदांगो भी भैर संगसंगे प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगाय का अन्न दल उठाई रखा आवाज उसके अलग दबाव खोजे जो देखिए पच्लो समय में यद्यपि इसलिए समग्र मूलुक को हित चाहन कि भाई देखि र सत्ता समीकरण भि रहकर गठबंधन का दल गतिविधि के बारे में हम सफल करने कोशिश गये संगे पच्लो समय में कोशी प्रदेश में सरकार गठन को जो प्रक्रिया अगड़ी बढ़े तेस में चाहे प्रदेश प्रमुख ने दिवक यह समय सीमा आज साँच पांच बजे समय रहा सत्ता गठबंधन को एक खाले तैयारी है रणनीतिक हिसाब से विफल बनाने अब फिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल को दायित्व भी रहे उसको भूमिका रहने नहीं भाई ये ये विषय वस्तु में बड़ी केन्द्रित रहकर आज हमी संवाद गये खास करी प्रमुख प्रतिपक्षी दल को भूमिका कस्तो रहा अब को दिन में भाई सन्दर्भ में केन्द्रित रहकर संवाद गये हमीस हो नेकमा का केन्द्रीय सदस्य निर्मल भट्ट राय आज को सीधा कुरा ये नई सीधा कुरा हम सब बिता दिहोस् नमस्कार